Il ciclo di scene macabre del Museo di Crema è composto da 14 tele rappresentanti scheletri a grandezza naturale che ritraggono uomini e donne del passato raffigurati all'interno di edicole in pietra. Le opere provengono dalla chiesa cremasca di San Bernardino dei Frati Minori Osservanti collocata entro le mura e furono realizzati in un momento precedente il 1739. I dipinti erano probabilmente appesi alle lesene della navata della chiesa ed erano parte di un apparato effimero costituito da un cornicione con fregio di fiori bianchi che si snodava per l'intera navata. La serie fu realizzata su commissione della Fraglia dei Mercanti per le celebrazioni del Triduo dei Defunti. Si trattava di un rito di suffragio per le anime del Purgatorio diffusosi nel Settecento a partire da Brescia e celebratosi generalmente a ridosso del Carnevale o durante la Quaresima. I dipinti rappresentano i personaggi che si potevano incontrare nella società dell'epoca e nei diversi strati sociali della popolazione, dalle persone del popolo, passando per la nobiltà e arrivando al clero. Gli scheletri sono abbigliati con abiti dell'epoca e molti portano le caratteristiche parrucche bianche. I contemporanei potevano facilmente identificarvi i propri concittadini, gli uomini del potere o riconoscersi tra gli scheletri in una sorta di memento mori, a voler ricordare che tutti sono uguali di fronte alla morte. Il povero è facilmente riconoscibile per gli abiti rovinati e strappati. Il mercante si affaccia da un balcone di legno e mostra i tessuti che vende. Il dottore è abbigliato con un mantello drappeggiato rosso. Ai piedi dell'artigiano sono presenti tutti gli strumenti che servivano per il suo lavoro, tra cui dei vasi, un paio di forbici, un martello e una cazzuola. Il cavaliere, riccamente abbigliato, tiene in mano un bastone da passeggio. Da sotto l'abito sbuca l'impugnatura della spada. La dama con il bambino, vestita in modo elegante e riccamente ingioiellata, è ritratta mentre si fa aria con un ventaglio. Il patrizio, anche interpretato come il senatore, indossa un abito rosso e regge un bastone, l'insegna del potere. Il doge è riconoscibile per il tipico copricapo dell'autorità veneziana, il corno ducale che sbuca da sotto la corona. Il re è caratterizzato dalla corona e lo scettro. L'imperatore si distingue per la pelliccia di ermellino portata sulle spalle. Il sacerdote, con l'abito talare nero da cui sbuca il colletto bianco, regge un libro, probabilmente un Vangelo, e dà le mani giunte in preghiera. Il vescovo con il pastorale indossa la mitra. Il cardinale è vestito di rosso, con il tricorno cardinalizio in testa. Infine il papa riccamente abbigliato e con la tiara, o trirregno papale, simbolo della sovranità. Molta cura è stata prestata per la realizzazione di ogni singolo dipinto. Emerge la ricercatezza degli abiti e degli attributi di ogni figura, la varietà di posizioni delle mani e l'espressività di ogni scheletro. Ad oggi non è ancora noto il nome dell'autore delle opere. Si ipotizza possa essere un pittore di origine Lombardo-Veneta.